Wakimaliza nekta na ingia mimi Milad Ayo. Exclusive interview leo kwenye YouTube ya Milad Ayo inafanyika kutoka hapa Mbea kwenye shule ya sekondari ya St. Francis Girls ambayo imetajwa kuwa shule namba mbili Tanzania kwa kufaulisha kwenye mitihani ya Form 4 mwaka 2021. Cinema la St. Francis Girls exclusively kwenye YouTube ya Milad Ayo. Ilibidi niendeshe gari umbali wa kilomita 815 kutoka Dar es Salaam hadi Mbeya kuifata habari moja tu ya shule ya sekondari ya wasichana ya St. Francis ambayo imetangazwa kushika namba mbili Tanzania nzima kwenye matokeo ya Form 4 mwaka 2021 kama walivyo wengine nilitamani pia kufahamu siri ya ushindi wao japo kwa miaka mingi wamekuwepo kwenye kumi bora ya Tanzania nzima mwaka huu wamewezaje kufaulisha wanafunzi wote 92 wa form 4 kwa kupata division 1 huku 79 kati yao wakipata division 1.7 Shule hii inayomilikiwa na kanisa katoliki diocese ya Mbeya ilianzishwa miaka 27 iliyopita na ni moja ya shule ambazo huwa hazijitangazi kwenye redio wala kwenye TV na rekodi zao zimesimama kwa miaka yote kwani hawajawahi kupata division 0, 4 wala division 3 division 2 walipata 2018 tu lakini miaka mingine wanacheza na division 1 peke yake Ulitamani kufahamu siri zao kuu za ushindi? Sasa ongeza sauti tusikie wote. Wanasema siri yao kuu ya kwanza ni kusali, kujiweka karibu na Mungu. Sasa kwanza tunasala. Kwa wanafunzi wengi ukija hapa ile experience na Mungu inaongezeka. Tunamwamini sana Mungu. St. Francis imenisaidia sana kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Cha pili kimenifundisha kuwa na self discipline kuto kutegemea mtu awe na follow up on you kila muda. Siri ya pili ya ushindi ni mazingira mazuri kuanzia ndani ya darasa mpaka nje, sehemu za kulala, za kula mpaka kwenye barabara zao za shule. Secondly, we have a beautiful environment which is suitable for students to study here. Mazingira mazuri kwa ajili ya wanafunzi kusoma. Ndio kabisa. Walikuwa naongea San Francis, San Francis, San Francis, San Francis. Nilikuwa sijui nika nikaletwa mbea nikafanya interview mazingira kusema kweli niliyapenda kwa maana shule zingine zinaenda kufanya interview mm. kusema kweli lakini nimefika hapa madarasa masafi walimu wenyewe walikuwa natoa interview walikuwa yani wako friendly sana ukipita huku kote ukapita uko nje unaona everything is green hamna ni rubbish yoyote yani hata choni nilipoenda nikasema mm, uko kwa safi kwa hiyo But sorry. Each one has their own respective places that they cannot change. Even in the dining they have a respective place to sit and to eat that cannot be changed. Ah, you classroom. Yes. Kila mtu yani yes, kila yes. mtu anajua ana sehemu yake. Ah. Even dormitory, dining, classroom, assembly ground also they have their respective place so they cannot change. So we know who is absent if a person <laughs> is missing the place. Yes. Mara nyingi unakula chakula gani? Hii kama kawaida tunayo mchana, ugali na maharage. Na jioni wanayo Uh, nani wali na wali na marage o cabbage na, na pamoja na yai na, na mayai yeah. mchana watapata siku mbili kama hivi matunda mm-hmm. then they have eggs they have in the evenings then um, um, sundays they have meat yuma yeah. yuma pili ndo wanakula nyama yeah, kwa ma, nyama mara moja tu kwa hiyo siri ya tatu wanasema ni nidhamu Imewahi kutokea mwanafunzi akakosa nidhamu akafukuzwa shule akarudishwa nyumbani Hapa si 2019 tulikuwa moja tulifanya hii ya form 3 lakini mm. ilikuwa shida sana ya board amesha to kabisa she was suspended otherwise no Siri namba 4 ni each one teach one kila mmoja amfundishe mwenzie hii ni kanuni nyingine ya shule hii kwamba wale wanafunzi wanaofeli kwenye mitihani ya mara kwa mara ya ndani ya shule ukiachia mbali walimu kukaa nao na kutazama walipofeli na kuwasaidia wanafunzi wenzao waliofaulu wanatakiwa kuwafundisha kwa hiyo kila mmoja anachagua mwenzake wa kumfundisha each one teach one is a policy in normal sense wanamchukua tuseme anefaulu let's say na yule ambaye tuseme ana struggle kidogo yeah wanawapea pamoja mhm 
seme kwenye hizi breaks za darasani breaks mm. seme lunch porridge ni una, kuna dakika 40 nyingine kuna lisali moja na dakika 20 huo muda anakaa anafundishana tuseme mwalimu ametoka kufundisha kitu fulani yeye hajaelewa anamfuata study partner wake anamueleza vizuri kama naye pia hajaelewa anamfuata mwingine kama yeye pia ameshindwa mwalimu yupo Management au uongozi wa shule hii uko chini ya raia wa nne wa India wakiongozwa na mwalimu mkuu ambaye ndio Sister Vina Vas anayetokea Karnataka India akiwa na masters ya arts na bachelor degree ya elimu na alikuja Tanzania mwaka 2017 na ukiachia hao masista wa nne walimu wengine wote ni wa Tanzania ambapo wawili kati yao wamemaliza elimu yao nchini Malawi Nimeshamaliza masters in arts plus masters in arts. arts and plus beard beard is bachelor degree in education Mbinu namba 5 ni kila darasa lina library maktaba yake na kila set moja inatumika na wanafunzi wawili peke yake Kiingereza tunayo author kama sita saba, tofauti tofauti na Kiswahili tofauti tofauti ya author na different different authors we have set of books almost each student will have almost 30 to 40 books which will be shared by two people Mbinu namba sita ni shule kutunga mitihani ya kiwango cha juu ya mara kwa mara kwa ajili ya kuwatarisha wanafunzi na mitihani ya kitaifa Internal exams are standard Aha mnafanya mitihani ya ndani nyinyi wenyewe yeah, yeah. ya shule standard standard means question paper is very strong Okay so they fail of course students fail they disappoint but the external exams uh, they do very well because Aha. here the question papers are prepared really strictly strong papers mitiani kiwe na karibia mhm kuna utofauti wa preparations like mnaweka aha kuna kuna ratiba kila siku hii sawa even during the exams they have to do their responsibilities sleeping same time rising same time no extra <laughs> hours is given i say yeah hakuna kabisa kwa badilisha na timetable haibadilish haibadilish Hey. Sasa pia kwa wanahitaji kufanya kufanya usafi wanafanya tu form 4 form 2 form 1 form 3 wote wanafanya. Wanafanya. Hakuna kila kitu. Haijalishi kuna tension ya no, national no, examination. No no no. Mbinu namba 7 hakuna viboko kwenye shule hii ambayo sasa ina wanafunzi 366. No beating, no stick in the classrooms, no. Never teachers never use a stick for beating. Adhabu ni moja ya njia ya kukomesha tabia ambazo hazitakiwi shuleni. Mm-hmm. Na tunapata azabu nyingi sana. Tuna azabu kama viboko, mm-hmm. lakini shuleni kwetu hatutumii viboko. Mm-hmm. Tunashauri, tunaongea. Mhm. Nianza kusema we talk. Sao. Kwa hiyo baada ya kutumia unajua kuna aina azabu haimsaidii mwanafunzi kurekebisha tabia, inamjengea woga, yeah. inajenga wadui. Napompiga kiboko mwanafunzi, mm-hmm. automatically atanichukia. Yeah. Akinichukia mimi mwalimu atanichukia somo kabisa. Sao. Kwa hiyo tunamshauri mwanafunzi, njo, kwa nini umefanya hivi? Yeah. Lakini kama anisikii mwalimu, mm. nda report kwa kwa mkuu wa shule. Uh-huh. Kama msikii mkuu wa shule tutakwenda mbele zaidi mpaka kwa mzazi. Mzazi hata kama anaka Arusha Dar es Salaam atakuja hapo kwa jetu ya tabia ya mwanafunzi. Yeah. Kwa viboko kwetu hapana. Sio surisho kabisa. Ingawa hii inategemea. Siwezi kusema kabisa kila shule situmie viboko inategemea na nature ya wanafunzi. Yeah. Ila kwetu St. Francis viboko hapana. Ukija hapa ni kwamba hatuchapwi uh-huh. wanasu discipline in a way kwamba unaitwa unaongea yani hakufanyi uogope shule nikisikia shule zingine ni mpaka mtu ani hataki kwenda shule kwa sababu mwalimu anachapa kwangu mimi kimenifanya pia nipende shule kwa maana nimesikia shule haichapi nikasema okay that's really nice na pia mwalimu tuseme akiwa amerudisha matokeo amerudisha makaratasi anavyo ni anaforudisha makaratasi yani sawa ni kuna kwa kuna ile kwamba tuseme kama umefeli lakini anakuambia umekosea hapa na hapa naomba ujichunge next time hapa na hapa umekosea naomba unifuate baadaye ni kuele ni kueleweshe vizuri mm-hmm. kwa hiyo cho kitu kimenisaidia sana ili nisiwe na fear hata mwalimu akirudisha matokeo nikiwa hata nafanya mtihani yani kwa maana unakuwa una stress nyingi hata examination room unajua hapa nikifeli mwalimu anakuja kunichapa kwa hiyo hapo nikijua kabisa hamna fimbo at least mind yako inakuwa vizuri Siri namba nane ni ili mwanafunzi ajiunge na shule hii hutakiwa kufanya mtihani mfupi wa masomo mawili tu nayo na ni Kiingereza na hesabu. Then we we just take those who are done well we take from the top that's all no other criteria we do not take any other. Siri namba tisa, 
hawaangalii sana uzoefu wa mwalimu ambaye wanataka kumwajiri afundishe St. Francis bali huwafanyia interview za kawaida tu na wakifaulu huwachukua na kuwanoa kuwa bora zaidi kwa mbinu wanazozijua wao St. Francis. So there is no much procedure for teachers to choose. We just take we have so many applications we get. So we choose one or two, we call them for interview. We choose out of three one we choose. Siri namba kumi kwenye shule hii ya boarding ambayo ada ni shilingi milioni mbili laki nane ikijumlisha kila kitu kwa mwanafunzi mmoja ikiwemo chakula kwa mwaka mzima huku akiruhusiwa kuilipia hiyo ada kwa awamu nne ni wanafunzi wachache darasani ambao hawazidi 46 tuna wanafunzi 92 yeah. tuna mikondo miwili kila darasa yeah. yes kila darasa wanafunzi 46 nafikiri ni sawa yeah. unaweza kuwafahamu wanafunzi wote ratiba ya shule tunala masaa nane. scientifically ndo masaa ambayo inabidi tulale tunala masaa nane. Yeah. tunaamka saa 12 which is Vizuri. Wanafunzi pia hawaruhusiwi kuwa na simu, wanafunzi hawaruhusiwi kuandikiwa barua na mtu mwingine yeyote isipokuwa mzazi. If they need to talk for emergency, they are supposed to write letters, parents only. Na wanafunzi pia hupewa nafasi ya kusoma magazeti ya kila siku. Wanafunzi huruhusiwa kutazama movie zenye maadili ambazo tayari zimeshapitiwa na walimu. Siri namba moja. Shule inataka wanafunzi wasiwategemee sana walimu wa darasani. Na ndio maana kuna mgawanyiko wa asilimia. Kwa hiyo sisi ni asilimia 20. 80 wanafanya majadiliano wenyewe kama mwalimu msieleweki. Uh-huh. Lakini ukamruhusu mwanafunzi ajadili huyu atajadili hiki, huyu atachangia hoja hii, uh-huh. basi hiyo inakuwa sawa kabisa. Siri namba 12 muda Mwalimu haruhusiwi kuchelewa hata dakika moja darasani. Mm-hmm. Na mwalimu huruhusiwi kuongeza muda. Kwamba Kwa, e, yes, kipindi kimesha sana. kipindi cha, cha mwalimu mwingine. Eh. Hii inasaidia, inasaidia e, kukava mitala kwa muda. Uh-huh. Ili tufanye marudio kwa muda mrefu sana. Mm-hmm. Marudio yanasaidia. Yeah. Yanasaidia kwa sababu mada ambayo haijaleweka vizuri unapata muda kurudia pengine yote. Okay. Na pengine unaweza ukarudia kwa kuwauliza maswali, ukaendelea kufanya majadiliano. Mm. Kwa kufata hii mitala mipya ya, ya, ya na miongozo ya baraza la mitihani. Mm-hmm. Baraza la mitihani imetoa miongozo mipya sasa. Mwanafunzi huyu asikalilishwe. Mm-hmm. Mwanafunzi tumfundishe aweze ku, 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 kujieleza kufikiri kuleta ubunifu. Mm-hmm. Maswali ya sasa hivi yanayoulizwa na baza mitihani yanahitaji kumfikirisha mwanafunzi sana. Okay. Ukimkremisha ndipo wanafunzi wanasema mitihani ni migumu. Kumbe mitihani sio migumu, ipo standard kabisa. Yeah. Sababu so, baraza linajua kuna shule ziko vijijini, kuna shule hazina walimu, kwa wanajitahidi kutunga maswali ambayo yanakava maeneo yote. Lakini yanahitaji kufikiri. Siri namba 13. Walimu wanapewa nyumba za kuishi karibu na shule na kuwezeshwa kupata mikopo benki. Asilimia tisini walimu tunaishi kwenye kota za shule. Ziko, za shule ziko tu jirani tu hapa unatembea kwa dakika moja. I see. Yes, kwamba inatusaidia hata kama ni usiku na kuja kuchukua vipindi. Nichukue mfano shule za binafsi nyingi Tanzania. Mm. Wao wanaangalia matokeo. Kama mwalimu huyu atoe matokeo mazuri, mm. basi wanamfukuza. Mm-hmm. Hawampi nafasi ya kuwasoma wanafunzi wao kwa muda mrefu. Hawapi nafasi wanafunzi wao msome mwalimu kwa muda mrefu. Wanataka tu matokeo. Hata kama inajiri mwaka huu, unataka matokeo ya mazuri mwaka huu. Yeah. Lakini matokeo yana, yana pande nyingi, yana sababu nyingi sana. Uh-huh. Moja uongozi wa ile shule, pengine mmiliki wa shule kwa mfano binafsi. Umewasajili wanafunzi kwa kwa, kwa mtindo gani? Uh-huh. la kwanza. Lakini mbili wafanyakazi wako una una una, una watunzaje? Kwa mfano masra ya mishahara. Kama 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 mishahara ina yumba yumba, mara mwezi huu silipi, mwezi ujao sijui kuna hili kizo, sitalipa mpolikizo. Uh-huh. Walimu anatoka kwa hii inawayumbisha sana watoto. Mm. Lakini sisi hapa kwetu mwalimu anaweza kaa mimi kwa mfano mimi huni mwaka 12. Ehe. Na sina hata ndoto ya kutoka <laughs> kwa sababu kwa sababu mwenye shule eh. ananilinda, ananijali, sioni pa kwenda. I see. Ndivyo kwa walimu wenzangu wote. Kwa hiyo mwanafunzi anakuzoea toka kidato cha kwanza mpaka unatoka nacho nne hivyo hivyo. Kwa hiyo unamfahamu tabia toka A mpaka Z. Na yeye anakufahamu. Hii eh. inakuwa nzuri sana. Nikiripoti kutoka St. Francis Girls Secondary School Mbeya Tanzania mimi ni Milad Ayo Ayo TV